கடந்த சில நாட்களா நான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில உள்ள ஹரிகேஷ பர்வத மலையில இருக்கேன் அனைத்து விதமான நோய்களையும் தீர்த்து உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி தரும் மூலிகை முக்குழியில இளங்கோ சித்தர் எனக்கு செஞ்சிட்டு இருக்காரு இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறது நேற்றைய எபிசோடோட தொடர்ச்சிங்கிறதால நேற்று நடந்த விஷயங்களை சுருக்கமா உங்களுக்கு சொல்லிடுறாரு நேற்றிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு குளியல என்னை ஈடுபடுத்த போறேன்னு சொன்னாரு இளங்கோ சித்தர் முதலாவது குளியலான மண் குளியல நேத்து முடிச்சிட்டேன் அதுல எனக்கு இருந்த ஒரே சிக்கல் வெறும் அரையடி துண்டோட கேமரா முன்னாடி வந்ததுதான் மற்றபடி இளங்கோ சித்தர் சொன்ன மாதிரி மண் குளியலுக்கு பிறகு என்னோட உடல் புத்துணர்ச்சி பெற்றிருக்கு நேத்து நைட் முழுவதும் நிம்மதியான தூக்கமும் எனக்கு கிடைச்சது அடுத்ததா எனக்கு எண்ணெய் குளியலுக்கான எண்ணெய இளங்கோ சித்தர் நேத்து தயார் செஞ்சார் எண்ணெய் குளியலையும் அதை தொடர்ந்து வாழை இலை குளியலையும் தான் நீங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறீங்க சுவாரஸ்யமான பல விஷயங்கள் உங்களுக்காக இந்த எபிசோட்ல காத்திருக்கு குருகுலத்தில் அமர்ந்து பாடம் படிக்கிறது மாதிரி என்னோட எண்ணெய் குளியலுக்கான தயாரிப்பு வேலைகள் இருக்காரு இளங்கோ சித்தரோட சீடர் நேத்து நான் மண் குளியல் எடுத்துக்கிட்ட அதே இடத்துல தான் நோயாளியாக <laughs> எண்ணெய் குளியலுக்கும் மிதமான வெயில் இருக்கணுமா அதோட நேத்து மாதிரியே என்ன ஒன் பீஸ்ல வர சொன்னாரு இளங்கோ சித்தர் நேத்தாவது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் மண் என்னோட மனத்தை காப்பாத்துச்சு இன்னைக்கு அதுவும் நடக்காது அதனால பொதுமக்களுக்கு இன்னொரு தடவை சாரி சொல்லிக்கிறேன் எண்ணெய் குளியலுக்கான எண்ணெயை இளங்கோ சித்தர் நேத்திய தயார் செஞ்சிட்டார் அதை என் மேல பூசறதுக்கான நேரத்துக்காக அவரும் காத்திருக்கார் இதோ நானும் தயாராகி வந்துட்டேன் இப்போ இந்த நம்ம பாறையிலே உட்காந்துக்கோம் உட்காரது அங்கே முதல்ல உங்களை குப்புரை படுக்க வச்சு முதுவின் கழுத்துலேருந்து பின்பகுதி வரைக்கும் உள்ள நாங்கள் என்ன சொல்லணுன்னா முன்னாடி எதுவுமே இல்லை இது எல்லாமே சும்மா அவங்களுக்கு ஒரு உருவ அமைப்பு காத்த வச்சிருக்கு இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல வேணால் உடல் சேதமாச்சுனாலும் ஒரு சரி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பின்னாடி பகுதியில் ஒரு சின்ன உடம்பு சே இடம் சேதாச்சுன்னா கூட உடம்பு செயல் இழந்து போயிடும் மண் குளியில் முதல்ல தலையிட ஆரம்பித்த இளங்கோ சித்தர் எண்ணெய் குளியில் பின்பகுதியிலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்கிறார் அதனால் என்னை குப்புற படுக்க சொல்லி என்னோட முதுகில் இருந்து என்னைய தைக்க ஆரம்பிச்சாரு நல்லா சௌகரியமா எப்படி ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேல ஆகுது நான் எடுக்கிறது அதில் உங்களுக்கு எப்படி இயல்பா இருப்பீங்களோ அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க சைடில் திரும்பி பார்த்துக்கீங்க தலை வச்சு பார்த்து வெட்ட வெளியில ஒரு மசாஜ் பார்லர் எஃபெக்டை தான் நான் இப்போ உணர்றேன் அந்த அளவுக்கு லாபகமா எண்ணெய தைக்கிறாரு இளங்கோ சித்தர் பல இடங்களில் அலைஞ்சு தெரிஞ்சு களைப்பாக வந்திருக்கிற எனக்கு இந்த எண்ணெய் குளியல் ரொம்பவே இதமாக இருக்கு ஆனால் என்னோட கேமராமேன் எடுக்கிற ஆங்கிள் எல்லாம் பார்த்தா எடிட்டர் தான் மாஸ்க் போட்டு என் மானத்தை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் மூளைக்கு போகிற நரம்புகள் தண்டு வடத்தின் ஜவ்வுகள் எல்லாம் இதுக்குள்ளதான் இருக்கும் இதை வந்து மனுஷன் அடிக்கடி பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கோம் கடவுள் இதுக்கு பின்னாடி போய் ஒழிச்சு வச்சோம் பாருங்களேன் முன்னாடி சப்போஸ் பின்னாடி மனுஷன் சும்மா இருக்க மாட்டான் ஏதாச்சும் வெட்டுவான் குத்துவான் ஒழிச்சு வச்சுருக்கான் பின்னாடி சரி இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அடுத்து இந்த இப்போ இங்கே விழா எலும்பு ப இந்த எலும்பு பகுதியில் தேய்ச்சாச்சு மசில் தேய்ச்சாச்சு 
ஒவ்வொரு மூட்டுக்கும் ஒரு இப்போ அந்த பதினாறு மூட்டுக்கு சொல்லிங்களே அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை சும்மா அப்படி வச்சுக்கிட்டு அதை மட்டும் முன்பகுதி <laughs> அதே இப்படி சமயத்தில் வந்து உட இப்போ ஒவ்வொரு ஜானையும் கலைச்சிருக்கிறோம் நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு நிறம்பி ஒரு தண்டு வடத்தையும் ஜப்போல அப்படியே பிரிச்சிருக்கோம் நெகிழ்த்தி விட்டுருக்கோம் அப்போ இது ஒரு ஒரு கடினமான வேலை அது கொடுக்குறாரு மண் குளியலுக்கு பிறகு நேற்று நைட் நான் சூப்பராக தூங்கினேன் ஆனால் இன்னைக்கு எண்ணெய் குளியலுக்கு பிறகு உடல் வலிச்சாலும் வலிக்கலான்னு இளங்கோசத்தர் சொல்கிறத பார்த்தா இன்னைக்கு என்னோட தூக்கம் காலியானாலும் ஆகலாம் நான் கிராமப்புறத்தில் வளர்ந்ததால் வாரம் ஒரு தடவையோ ரெண்டு தடவையோ எங்கள் அம்மா எனக்கு வலுக்கட்டாயமாக எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டி விடுவாங்க உங்களில் பல பேரும் அம்மா கையால் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சிருப்பீங்க அப்போல்லாம் அதுலேருந்து எப்படி எஸ்கேப் ஆகலான்னு தான் நம்மளில் பல பேர் யோசிச்சிருப்போம் ஆனால் இப்போ நான் எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை இந்த எண்ணெய் குளியலில் ஒரு பகுதி வர்ம தட்டி எழுப்புறது இது மூலமாக நமக்கே தெரியாமல் நமக்குள்ள இருக்கிற நோய்கள் கூட தீர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான் பின்பகுதியை முடிச்சுட்டு முன்பகுதிக்கும் தலைக்கும் எண்ணெயை தேய்க்க தயாரானார் இளங்கோ சித்தர் நம்ம காதுக்குள்ளே எண்ணெய் ஊற்ற வேணாம் கண்ணுக்குள்ள எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டாம் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் உங்கள் கண் ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் இப்போ தேய்ச்சி ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் பாருங்கள் இது அப்படியே உள்ளே இறங்கி தோலை தாண்டி நரம்புகளுக்குள்ள போய் இது கண் வழியே வந்து இந்த மூக்கில் சளி சிந்த ஆரம்பிச்சுருங்க தொண்டைக்குள்ள சளியை காரி துப்ப ஆரம்பிச்சுருங்க இது நடக்கும் பாருங்கள் ஒரு இஎன்டி செய்கிறது கண் காது மூக்கு தொண்டை நம்ம செய்கிற வேலையை ஒரு எண்ணெய் செய்ய இந்த எண்ணெய் குடியில பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு சாதாரணமா ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி விடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா எண்ணெயை எடுத்து எந்த பகுதியில முதல்ல தேய்க்கணும் எந்த திசை நோக்கி தேய்க்கணும் எந்த உடல் பகுதிக்கு அழுத்தம் அதிகம் கொடுக்கணுங்கிறதுல பல நுணுக்கமான விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு சித்தக்கலை தெரியாத ஒருத்தரால மூலிகை எண்ணெய் குடியலோட முழு பலனையும் பெற முடியாது இளங்கோ சித்தருக்கு அது தெரியுங்கிறதால அவர் மூலமா எனக்கு ஓசியில ஒரு முழுமையான எண்ணெய் குளியல் கிடைச்சிருக்கு பிரஷர் மாதிரியான மன சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் உடனடியாகவும் வாதம் மாதிரியான நோய்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவும் இந்த எண்ணெய் குளியல் மூலமா சரியாயிடும்னு சொல்றாரு இளங்கோ சித்தர் அதனால இவர்கிட்ட வந்து குளியல் எடுத்துக்கிட்ட பல பேர் தங்களோட உடல் குணமாகி இன்னைக்கு திரும்ப திரும்ப இங்க வந்து போறாங்க எந்த விதமான நோய்கள் இல்லாதவங்களுக்கும் கூட ஆயுள நீட்டிக்க இந்த குளியல் பயன்படுமா ஏறக்குறைய ஒரு மணி நேரம் எனக்கு எண்ணெய் குளியல் நடந்துச்சு இப்போ உங்களுக்கு உடம்புல இப்போ அரை லிட்டர் எண்ணெய் டெய்லி நாலு சொட்டு மூணு சொட்டு கூட தேய்க்கிற சங்கடப்படுறவங்க உடம்புல அரை லிட்டர் எண்ணெய் மூலி எண்ணெய் இறக்கிருக்கு நீங்கள் மீதி உள்ளது அப்படியே அங்கே தேய்ச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் வெயிலில் வந்து மினிமம் ஒரு அரை மணி நேரம் உட்காந்து ஏன்னா அந்த உடல் சூடு அறிஞ்சு அது எண்ணெயில் உள்ளுக்குள்ள போகணும் அப்போ தான் இந்த மர மருந்து எண்ணெயோட மூலிகை குளியலோட முழுமையான விஷயம் உள்ள உடம்புக்குள்ளே போகணும் இது உடம்புல பூசி கழுவுற விஷயம் இல்லை அது உடம்புக்குள்ளே போகணும் அது ஏசி ரூம்லேயோ இல்லாட்டி குளிர்ந்த இடத்துலையோ அது பண்ணக்கூடாது அப்போ வெப்பத்தில் கொஞ்சமாக இருந்தால் தோலம் சூடாடி எண்ணெய் சூடாடி உள்ளே போகும் மண் குளியல் மாதிரியே எண்ணெய் குளியலுக்கு பிறகும் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அரை மணி நேரம் மிதமான வெயிலில் இருக்கணும் அதுவும் உடலுக்கு இதமாக தான் இருக்கும் இரண்டாவது குளியலான எண்ணெய் குளியலும் பிரமாதமாக முடிஞ்சிச்சு இரண்டாவது நாள் உங்களுக்கு நல்லபடியாக இருக்கு சுகமாக இருக்கும் சந்தோஷம் சரி அவ்வளோதான் இன்றைய பொழுது தூங்கி எழுந்திரிச்சு எனக்கு நாளைக்கு சொல்லுங்கள் நீங்கள் நான் இந்த உணர்வை ரொம்ப நாளைக்கு பின்னாடி நல்ல ஒரு தாயின் கருவறையில் இருந்த ஒரு உறக்கம் எனக்கு கிடைச்சது அப்படி மாதிரி சொல்லுங்கள் சந்தோஷம் ரெண்டு குளியலை முடிச்சதுக்கு பிறகு இப்போ என்னோட உடல் லேசானது மாதிரி எனக்குள்ள ஒரு உணர்வு அடுத்ததான் நான் எடுத்துக்க வேண்டியது வாழை இலை குளியல் முதல் ரெண்டு குளியலை விட 
வாழை இலை குளியலை எடுத்துக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான காரியம் இளம் சித்தர் என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லியிருந்தார் அது எப்படி இருக்கும்னு என்னால் யோகிக்க முடியல இருந்தாலும் அடுத்த கட்டமா நான் அதுக்காக தயாராகும் இப்போ வழக்கம் போல உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிரேக் அப்ப உள்ளுக்குள்ள ஆள் திணி ஆள் நினைத்து ஆனா உங்க இறப்ப பக்கத்துல பாத்துட்டு வந்துருக்கீங்களா இல்ல ஆனா இப்ப நீங்க பாக்க நான் இறந்தால் எப்படி இருப்பேன் அந்த மண்ணில் எனக்கு எப்படி இருக்கு அதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய பரிகாரமே செய்வோம் இதுல உள்ள போடும்போது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு இறந்த உடல் மாதிரி தான் போட்டணும் கிடையாது மூன்றாவது கண் இடைவேளைக்கு பின் தொடரும் மூன்றாவது கண் தொடர்கிறத கடந்த சில நாட்களா ஹரிகேஷ பர்வத மலையில தங்கியிருந்து இளங்கோ சித்தர்ட்ட முக்குளியல நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் என்னைக்கு காலையில நான் என்னோட இரண்டாவது குளியலான எண்ணெய் குளியல முடிச்சிட்டேன் அடுத்ததான் நான் தயாராக வேண்டியது வாழை இலை குளியலுக்கு ஆனா மண் குளியல் எண்ணெய் குளியல் மாதிரி வாழை இலை குளியலுக்கு இளங்கோ சித்தர் முன் தயாரிப்பு எதுவும் செய்யல ஏன்னா ஏற்கனவே எல்லாம் தயார் நிலையில இருக்குன்னு என்கிட்ட சொல்லிட்டாரு இளங்கோ சித்தர் சித்த கலைகளை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துட்டு போறதையே தன்னோட முதல் கடமையா வச்சிருக்காருன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இன்னைக்கு அவர் ஃப்ரீயா இருக்கிறதால அவரோட இன்னொரு முகத்தையும் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது இளங்கோ சித்தர் தன்னோட ஓய்வு நேரங்களில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கபடி ட்ரைனிங் தராரு இவர்கிட்ட கபடி பயிற்சி எடுத்துக்க பக்கத்து கிராமத்து இளைஞர்களும் ஆர்வமா இருக்காங்க இளங்கோ சித்தர் எந்நேரமும் சுறுசுறுப்பாவே இருக்கிறதுக்கு அவர் கத்து வச்சிருக்கிற சித்த கலைகள் தான் காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் டயர்டாகி இப்போதைக்கு கிரவுண்டை விட்டு கிளம்புவார்னு தோணல அதனால நான் இங்கிருந்து கிளம்புறேன் அடுத்த நாள் காலை இளங்கோ சித்தர் சொன்னது மாதிரி லேசான உடல் வலி நைட் முழுவதும் இருந்துச்சு ஆனா அது என்னோட தூக்கத்தை எந்த விதத்திலையும் பாதிக்கல நல்லாவே தூங்கணும் இன்னைக்கு என்னோட மூணாவது மற்றும் கடைசி குளியலான வாழை இலை குளியல் காலையில இழந்த உடனேயே இளங்கோ சித்தர் என்ன ஒரு வாழை தோப்புக்கு கூட்டிட்டு போனார் அங்க உள்ள மரங்கள்ல இருந்து ஏன் சைஸுக்கு இணையான இலைகளை தேடினார் மூன்றாவது குளியலுக்கும் தயாராயிட்டோம் எடுத்து சேகரம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு போயிட்டு எப்படி முறைப்படி உள்ள என்ன மூலியை சார் கொடுக்குறோம் எப்படி வச்சு பேக் பண்ணுறோம் அப்படிங்க பற்றி அங்கே போய் பார்க்கலாம் முதல்ல இது நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் வாழை இலை குளியலை பற்றி இதுக்கு முன்னாடி நான் கேள்விப்பட்டதில்லை அதனால் அது எப்படி இருக்குன்னு என்னால் சரியாக யோகிக்க முடியலை ஆனாலும் அவர் தேர்வு செஞ்சு வெட்டி தந்த இலைகளை பத்திரமாக ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வச்சேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு மரமே தேவைப்படும் வேணும்ல உங்களால் இதை பூரா உங்கள் உங்களுடைய எல்லா பகுதியும் போட்டு என்ன பண்ணுறான் கட்ட போகிறோம் இது என்ன பண்ண போகுதுங்கிறத கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி காத்திருக்கு தேவையான அளவு இலைகளை பறிச்சுட்டு ஏற்கனவே தயாராக இருந்த மூலிகை சாற்றையும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாரு இளங்கோ சித்தர் இலைக்குள்ளி இலைக்கு தயாரப்பாங்க சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூலிகை ஜூஸ் தயார் பண்ணிடுவோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் அது ரொம்ப அவசியம் கண்டிப்பாக உள்ளே வந்து நிறையா தண்ணி உங்களுக்கு வெளியே வரும் அப்போ உள்ளுக்குள்ள வந்து தண்ணியோட பே வாட்டர் பேலன்ஸ் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ளே குறையக்கூடாது உள்ள இருக்க என்ன என்ன மன அழுத்தங்கள் உப்பு சத்து இருக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு இது எல்லாமே அப்படியே அந்த இயற்பை வெளியே வந்துடும் அது நீங்கள் நல்லா உணரலாம் ஒரு இலே இப்போ ப படுக்கும்போது உள்ளே வச்சு படுக்கும்போது உங்களுக்குள்ள பெரிய ஒரு கனமான உடம் உடம்பை நினைக்கிறேன் நீங்கள் எலி இறங்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேசான உடம்பு மாறுற மாதிரி கண்டிப்பாக உணருங்க அது ஒரு சில மணி நேரத்தில் நடக்கும் அப்போ உள்ளுக்குள்ள ஆள் திணி ஆள் நினைத்து ஆன இப்போ உங்கள் இறப்பை பக்கத்தில் பார்த்துட்டு வந்துருக்கீங்களா இல்லை ஆனால் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓ நான் இறந்தால் எப்படி இருப்பேன் அந்த மண்ணில் எனக்கு எப்படி இருக்கு அதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய பரிகாரமே செய்வோம் இதில் உள்ள போடும்போது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு இறந்த உடல் மாதிரி தான் போட்டணும் கட்டும் மரணத்தை நேரில் பார்க்கறது மாதிரின்னு இளங்கோ சித்தர் சொன்னதை கேட்டு என்னோட இதயம் ஒரு நிமிஷம் நின்றே போச்சு அதே நேரம் உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் வராதுன்னு அவர் உத்தரவாதம் கொடுத்தது கொஞ்சம் நிம்மதியை தந்துச்சு ஏற்கனவே பல பேர் இளங்கோ சித்தர்கிட்ட இலை குளியல் வைத்தியத்தை எடுத்திருக்காங்கிறதால நான் தைரியமாக இதில் ஈடுபடலாம் என்னை கொஞ்சம் நேரம் காத்திருக்க சொல்லி இளங்கோ சித்தரும் அவரோட சீடரும் எங்கேயோ கிளம்பிட்டாங்க 
சுமார் அரை மணி நேரம் கழிச்சு இலை குளியலுக்கான அனைத்து விஷயங்களையும் அவங்க தயார் செஞ்சிட்டதா சொல்லி என்ன ஒரு வயல் பகுதிக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க தூரத்துல பாடை மாதிரி ஒரு அமைப்பு தெரிஞ்சது அதுலதான் இப்போ எனக்கு இலை குளியல் நடக்க போகுது முக்குளியல்ல மூன்றாவது குளியலுக்கு இப்ப நான் தயாராகிட்டேன் மூன்றாவது கண் இடைவேளைக்கு பின் தொடரும் மூன்றாவது கண் தொடர்கிறத முக்குளியல்ல மூன்றாவது குளியலுக்கு இப்ப நான் தயாராகிட்டேன் இந்த குளியல்ல கொஞ்சம் ஆபத்து இருந்தாலும் ஒரே ஒரு சந்தோஷம் என்னன்னா முந்தைய குளியல்கள் மாதிரி இல்லாம இதுல கொஞ்சம் பெரிய ட்ரெஸ் போட்டுக்கலான்னு கிழங்கு சித்தர் சொன்னதுதான் மூணு மூணரை அடி உயரமுள்ள பாடை மாதிரியான அமைப்புல ஆள் உயர வாழை இலைய பரப்பி வச்சிருக்காங்க இந்த இலைக்கு மேல சில மூலிகைகளையும் சேர்த்திருக்காங்க இப்போ நான் இது மேல எரிப்படுக்கணும் நான் வாழை இலைக்கு மேல ஏறி படுத்ததும் கால் பகுதியிலிருந்து மெதுவா என்ன பொட்டலம் கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க இளங்கோ சித்தரும் அவரோட சீடரும் உடல் மூட மூட உள்ளுக்குள்ள புழுக்கம் அதிகமாகிட்டே போச்சு மூச்சு விடுறதுக்கு மட்டும் ரெண்டு இன்ச்சு ஓட்ட வச்சுட்டு மீது எல்லா பகுதியையும் இறுக்கி கட்டிட்டாங்க புறக்காற்று இப்ப என் மேல பட வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் நிகழ்ச்சி எடுக்கிறீங்க இதை நீங்கள் உணர்ந்து பார்க்கும்போது தான் உண்மையிலே நான் அதை உணர்ந்தேன் அப்போ தான் மக்கள்கிட்ட கூட சேர்க்க வேண்டிய உங்களோட கடமை அப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ உங்கள் உடலையும் மனசையும் நீ மூணு நாள் எங்கிட்ட எவ்வளோ அர்ப்பணிச்சிருக்கேன்னு தெரியுமா உண்மையிலே இது ஒரு பெரிய அர்ப்பணிப்பு தான் இதோட இதோட நன்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூங்கி எந்திரிச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியல உள்ளேருந்து வெளியே வந்தோடனே நான் மூச்சு முட்டாதானே நல்லா மூச்சு விடுங்க கொஞ்சம் ஒம்பது நாள் விட்டுருக்கு சரியா இளங்கோ சித்தர் என்ன பாராட்டுறத கேட்க சந்தோஷமா தான் இருக்கு ஆனா இந்த நிலைமையில தான் அவர் என்ன பாராட்டணுமா வெளியில வந்த பிறகு பாராட்டி இருந்தா என்ன கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் நிமிடங்கள் ஆக ஆக மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போச்சு சரிங்க சாமி இப்ப இது இந்த குளியலுக்கு வாழை இலையை தேர்ந்தது வேற எவ்வளவு இலை இருக்குல்ல ஆரம்பத்துல காலத்துல இருந்து இந்த வாழை இலை மட்டும் மனிதன் தோன்றுற காலத்துல கூட வந்துருச்சு பாருங்க நீங்க சாப்பிடறதும் சரி படுக்கிறதும் சரி துணி வைக்கிறதும் சரி இந்த இலை வந்து பெருசா இருக்கும் மனித உடல் நீளத்துக்கு இருக்கும் ஒவ்வொரு இலையும் சராசரி நல்ல முழுக்க வளர்ச்சி அடைந்த வாழை இலை பாத்தீங்கன்னா ஆறு அடி நீளம் கண்டிப்பா இருக்கும் இதுல வைக்கிறது பண்டைய காலத்துல வந்து ஆதிவாசி பழங்குடியில வாழ்ந்த பாத்தீங்களா அப்பவே மனுஷன் இறந்து போன பிறகு ஒரு ரெண்டு குச்சியை கட்டி ரெண்டு நாலு வாழை இலை மட்டும் மேல விட்டு அப்படியே தூக்கிட்டு கொண்டு அடக்கம் பண்ணா உடலோட சம்பந்தப்பட்டது உணவோட சம்பந்தப்பட்டது உங்களுக்கு உயிரோட சம்பந்தப்பட்ட வாழை மரம் அதனால நீளமான இலை வேணும் உடல் பண்டல் கட்டு வேற எந்த இலையும் இவ்வளவு இவ்வளவு பெரிய உங்களை பொட்டனம் கட்டுறதுக்கு வந்து பயன்படாது இவ்வளவு கஷ்டத்திலையும் எப்படி கேள்வி கேட்டேன் பாத்தீங்களா என்னோட கடமை உணர்ச்சியை நினைச்சா எனக்கே புல்லரிக்குது பத்து நிமிஷத்துக்கு பிறகு என்னால் வாய திறந்து பேச முடியல பலம்மா எழுத்தா மட்டும் கொஞ்சம் மூச்சு காற்று எனக்கு கிடைக்குது ஏறக்குறைய பாதி மயக்க நிலைக்கு நான் போய்கிட்டு இருக்கிறது எனக்கு தெரியுது இதைத்தான் இளங்கோ சித்தர் இறப்பை பார்த்துட்டு திரும்ப வருவீங்கன்னு சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் இந்த நிலைமை எவ்வளவு நேரம் இருக்கணும் அதிகமா போனா ஒரு அரை மணி நேரம் கம்மி நேரம் இருக்கலாம் இது எனக்கு இன்னும் போகுது இன்னும் ஒன்று வியர்வை வெளியே வரட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க இருந்தீங்களே டைமை கூட்டலாம் இதுக்கு தேவை முக்கியமாக தேவை இந்த கால் கெண்ட கால மயிர் திறந்துருச்சா இல்லை இல்லை எல்லாம் இருக்கமா இருக்கு எல்லாம் இல்லை இல்லை அதாவது வியர்வை வெளியே வந்துட்டு கணக்கு ஆ நல்லா நல்லா ஸ்வெட்டிங் வெளியே வந்து வளர்ந்துருக்கு வெரி குட் வெரி குட் வெரி குறைஞ்சது இருபது நிமிஷத்துலேருந்து அரை மணி நேரம் வரைக்கும் உள்ளே இருந்தால் தான் இலை குளியலோட முழு பலனும் கிடைக்குமா அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நான் தாக்கு பிடிச்சி தான் ஆகணும் இலை குளியல் எடுத்துகிட்டு குளித்தோம் மண்குள்ள 
தப்பி தவிர நீ மேலே தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கண்ணா உள்ளுக்குள்ள எல்லாம் ஓடிடும் உள்ள ஓடிடும் அப்படி ஓடிச்சுன்னா கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேடிக் உள்ள வியர்வையில் உள்ள போயிடும் திரும்ப போயிடும் மயிர்காலை திறக்கிறது தான் சாமி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மொத்த வேலையை அதன் வேலையை மருந்துகள் அனுப்புகிறோம் நல்ல விஷயங்கள் கொடுக்குறோம் அருள் ஆ என்ன உணர்றீங்க ஏறக்குறைய அரை மணி நேரம் கழிச்சு என்னோட கட்டுகளை பிரிக்கலான முடிவு பண்ணாரு இளங்கோசித்தர் வாழை இலை குளியல முடிச்சு கட்டுக்குள்ள இருந்து தொப்பறையா நனைஞ்சு நான் வெளியாகினார் வியர்வேலையே குளிச்சுட்டேன்னு பேச்சு வழக்கில் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இன்னைக்கு நிஜமாக வியர்வேலையே குளிச்சிருக்கேன் என்னோட வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் இப்படி வேர்த்ததே இல்லை என்னோட வாழ்க்கையில் மட்டும் இல்லை யாரோட வாழ்க்கையிலையும் இவ்வளோ குறுகிய நேரத்தில் இவ்வளோ வேர்த்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட உடலில் இருந்த விஷமெல்லாம் வியர்வையாக இப்போ வெளியே வந்திருக்கு எல்லாம் பிரிச்சு நல்ல நிம்மதியாக அருமையான ஒரு மூலிகை குளியல் இலை குளியல் மூணு குளியல் நான் நீ குளிச்சிருக்கேன்னு நினைக்க நிச்சயம் நான் வார்த்தை சொல்ல அற்புதமான ஒரு உணர்வு இந்த மூணு நாள் உங்கள் இந்த என் உடம்பு எப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அந்த முழு உணர்வு எனக்கு வேணும்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா இந்த இலை குளியலில் கிடச்சிருக்கான் கண்டிப்பாக இந்த இலையெல்லாம் கட் பண்ணும்போது என்னத்தை செய்ய போகிறாரு எதோ உடம்புல தேய்ச்சி குளிப்பாட்டுவாரா நேற்று ரெண்டு நாள் அப்படி தானே செஞ்சார் அதுக்கு மேலே இலையை கட்டுவாரா இல்லை மூலிகை என்ன பூசுவாரா உங்களை எதுவுமே செய்ய உள்ளே கொடுக்குற மூலிகை சார் எவ்வளோ கொடுத்தீங்களோ அது அந்தளவுக்கு நீர் வெளியே வந்து மூன்று குளியல்களையும் முடித்தனா இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுறேன் உடல் களைப்பெல்லாம் போயே போச்சு எனக்கே தெரியாமல் எனக்குள்ள இருந்த நோய்களும் காணாமல் போயிருக்குன்னு இளங்கோசித்தர் சொன்னது கூடுதல் மகிழ்ச்சியை தருது பாடல் நடத்துகிற காட்டிலும் இது மாதிரி விஷயங்கள் கண் கூட பார்க்கும்போது தான் அது என்னென்ன பண்ணணும் எப்படி நடந்து தெரியும் போகணும் வழி வழியாக போயிட்டே இருக்கணும் இது பயணம் மாதிரி அப்போ தான் இல்லைன்னா சித்திரை கண்டுபிடிச்சி ஒரு லட்சம் வருஷம் ஒன்று சொன்ன விஷயம் எனக்கு எப்படி தெரியும் அது சொன்னாங்க இந்த அடுத்த தலைமுறைக்கு அனுப்பி இந்த நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இது 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 மீடியமாக லட்சக்கணக்குன்னு பார்க்க போகிறாங்க பார்க்குறாங்க அவ்வளோ பேருக்கு இது மனசில் பார்த்து ஓ இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குதான்னு தெரியும் இதுதான் சித்திரை சொன்ன அவரோட ஆசைப்படி அடுத்த தலைமுறைக்கு நான் இந்த சித்த மருத்துவ முறைகளை கொண்டு போகிறதுக்கான முயற்சிகளை நிச்சயமாக எடுப்பேன் ஏன்னா மூணு நாளாக நானே அதை நேரடியாக அனுபவிச்சு பார்த்துருக்கேன் ரெண்டு நாள் தொடர்ந்து என்னோடய எபிசோடுகளை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி திரும்பவும் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் பாய் அண்ட் குட் நைட் ஃப்ரம் அருள் கற்புரம் ஏந்தினவர் தான் இன்றைக்கி ஒம்பது வருஷமாக கையில் தான் கற்புரம் ஏந்திக்கிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் உடம்பெல்லாம் சுருக்கிடுறாரு